，别想了。姐，陆云湛喜欢的是我，你凭什么以为他会把戒指戴在你的手上？别想了，我是卑鄙。小安，严小安，严我听说这个严大秘书是名校建筑系毕业的高材生啊，那他来我们公司做董事长秘书，是不是有点大材小用啊？你刚来公司没几天啊，很多事情你不知道。这个严小安，嗯，是严氏集团的私生女。严氏，就是那个严氏家家族的严氏。他一年前啊，用极其卑鄙的手腕逼走了陆总的初恋情人，他同父异母的妹妹。严氏家族正牌大小姐严之晴，我去啊！平时看他一副高冷的样子，哎，居然是这种人！他高冷个，他高冷个屁呀、啊嗯！告诉你，目前啊，他是咱们陆总的地下情人，他每天啊都得穿陆总指定的衣服来上班。哇，怪不得了！哎，那他这白天晚上不都得伺候陆总了？那不肯定的吗？<笑>别看他白天一副一本正经的样子，哦，晚上回了家。指不定得多骚呢！<笑>我就跟你说这么点事儿，你就下去了？啊？你看什么看？我后面有鬼啊！啊<笑>这个不要脸，那真跟个鬼一样！站住！今天是周一，周一导航呢？我还没来得及。答应别人的事情要做到，别人的东西不能抢。严小安，这些还需要我教你吗？这个弯我不满意，拿回去补写。林小安，有时候我真的很好奇，你是怎么保持和林有福这种样子？你真的觉得你很无辜吗？我没有做错任何事情。是，你没错，你只是卑鄙而已。叶小安，为啥人间是一年？都说你是建筑设计方面的天才，可别叫我自导自演。辞职吧。除非你解雇我，我不会辞职的。叶小安，你到底图什么？因为爱我吗？做了那种事情，你真的觉得有一天我会爱上你吗？我没有做你说的那件事。你不承认也没关系，我倒要看看你能坚持到什么时候。你呢？你呢？准备公布。陆云湛的已婚约，你对他了解多少？这个严小安吧，挺奇怪的。你说陆云湛明明不爱他，甚至有点讨厌他，嗯、他还厚着脸皮待在他身边、嗯。明明是学建筑设计的高材生，却甘心当个秘书。这个陆云湛也挺神奇，他任由这个女人在他身边晃来晃去。哎，他们似乎维系了一种……哎，他们夫人之间的事情，我也说不清楚。骂谁呀？骂谁呀？我不是骂人怎么了？骂人，那不能骂人，没关系吗？我不是这个意思。哎，哎告辞啊，徐工。你你滚！哎
可以走开了，走开。我从来没吃过你做的饭，以后也不会。你这样坚持，也会有结果的哎，陆总，这是设计公司出的最新一版，这是阿兰的代言合同，请您签字。叶小安，拿去给阿兰签字。好的。这个易拉包也拿过去给他看。哎，陆总，我安排两个人跟安秘叔一块去。不用，让他自己去。安兰是我的好朋友，但是脾气比较大，我不希望这件事情产生意外。明白。我还有别的事情交给你，两个小时之内你必须回来。明白。哎，哥，我听说这个安兰跟咱们陆总关系可不一般呐、啊。你小子知道的还不少啊。严<笑>小安给安兰总代言合同，这什么意思？这是要让严小安摆明自己的位置哦，哎，陆总，哥，我跟你开玩笑的，臭小子，哎，陆总，我你妈！想要过得舒服，不一定只能在家里。嗯，好，漂亮。来，大家辛苦啊，赶紧让我休息一下。我们拍一个剧本。那同学，等一下。这是等下要拍，先请。我回来。您好，你就是严小安吧？一直听说陆总身边有一位性感的严大秘书，今日一见，果然名不虚传。这是最新的海报，请您过目。嗯，我就想不明白了，一个女人和房产项目有什么必然联系？说到底啊，不过是个拿钱办事的戏子儿罢了。您的代言对我们公司的房产项目非常重要。那你呢，严大秘书？一身性感的总裁秘书装扮。对我们陆总的工作也有很大的帮助吧？这是代言合同，请您过目。哎、嗯，外界都在疯传我和陆总有染，严大秘书，你怎么看？亲者自亲，陆总不是这样的人。我是这样的人哦。我没有那个意思。严大秘书，你是总裁身边的女人。我是总裁钦点的代言人，对方心里怎么想的，你我都清楚。总之，就拜托你，在陆总枕边的时候，替我多说说好话了。安小姐，您是怎样的人，我不知道，我也没兴趣知道。我只知道，我跟陆总之间清清白白。没错，我是喜欢陆总，而且，我一定会让他爱上我。
，严<笑>小安，嗯，我突然对你这个人有点感兴趣了。安小姐，如果没什么事的话，我先走了。希望我的话不会影响您和我们公司之间的合作。你刚刚说什么吗？我不记得了。那我先告诉你，严大秘书，抽个时间吧，一起喝杯咖啡聊聊天，交个朋友。再见啊，对不起，对不起，小姐，你没事吧？我有点贫血。哦，你确定没事了？你没事，那我，小姐，小姐，没事吧？嗯，你是谁啊？这是哪儿？嗯，这里是寒舍，刚才撞到你，不好意思啊。哦，我让医生替你检查过身体了，没有什么大问题，就是有点贫血，应该是长期劳累和精神过度紧张所导致的，多休息几天就好了。不过你最好还是去医院检查一下。医生，是怎么检查的？哦、嗯，他是这样。嗯，嗯，嗯。你也是医生吗？我刚才学了点。你的手好漂亮啊！刚才撞到你的地方离我家很近，所以就擅自把你带回来了。你不要介意啊。谢谢你。不好意思，我还有工作，我得先走。嗯嗯。来，我来帮你。你的腿也很好看。啊，抱歉，我对美女没有什么抵抗力。谢谢你，我先走了。开始。严小安，陆总，陆云战，你是坐火箭来的？喂，陆云战，我这里有个叫严小安的女人，在我这里晕倒了。哎，你有没有兴趣过来看一看？急了，饮食出动物。我走了，哥，你这腿咋这么软啊？起来！严小安，陆总，陆云战，你是坐火箭来的吗？你闭嘴！你对他做了什么？我做了什么？你都看见了呀！刚才他躺在这里，然后我趴在他身上，他看着我，我看着他，我们就。呃住！住手！你怎么？你你你们别打了，我给你们泡茶。啊啊啊！徐伟，海湾度假村的项目，你光明正大跟我抢，未必抢不到。用这种下三滥的手段，你要不要脸？哎呦，你这么关心你的严大秘书，可你知不知道你的严大秘书贫血不贫血？医生说他长期过度劳累，精神过度紧张，这难道也是被你的过度关心所导致的吗？我的员工用不着你瞎操心，看你紧张又假装不紧张的样子，我真他妈爽啊！<笑>小人得志，许巍，你在我眼里就是个神经。已经超过两小时了，你没必要回去。但如果你想留下，来不及。严秘书。如果你觉得在老人身边做事不开心，我公司随时欢迎。无论如何，今天。严小安，今天是一场误会。
叶小安，我果然没有看错你。我没有做任何对不起你的事情。你是我老婆，躺在别人的沙发上被别人压在身下，看来是我对不起你。你是不是以为你这样做会让我妒忌？别做梦了，你在我眼里。永远是个卑鄙的女人。那你今天为什么要来找我？我的东西，就算是条狗，我也不能让别人碰。罚你在这站半小时，你也可以不接受惩罚，这是你的自由。叶小安，我我跟你结婚是为了更方便惩罚你。如果你想离婚，随时可以提。我没做错任何事情，我是不会提出离婚的。你会的。姐，姐，我回来了。志晴，你可不可以不要离开？云晨，你知道吗？小时候我是一个很孤僻的孩子，直到有一天姐姐来我们家，我们一起吃，一起睡，一起捉迷藏。虽然我们不是一母所生，但是比亲姐妹还要亲。从小姐姐就什么都让着我，就让我觉得好像我拥有一切都是理所当然，包括你。直到那一天，我在我的房间门口发现她的日记。志晴，我的日记本怎么在你卧室门口啊？姐姐，对不起，我不知道，我真的不知道，我不知道你也许会云湛。里面写满了对你的感情，原来他是那么爱你，但是却因为我，我知道那本日记本不会无缘无故的出现在我房间门口，但是这一次，这一次我真的不能再和姐姐抢。其实这次我能拿到去法国进修的奖学金，机会也挺难得的，你应该替我高兴才对。思秋，你可不可以为了我不要离开？云湛，祝你和姐姐幸福。思秋。你有什么脸见我妈？妈，你干什么了？田小安，我今天才明白
，怪不得我们家女儿无缘无故的出国，原来都是拜你所赐。妈，您误会了。执行他出国跟我没有任何关系，他不是拿到了去法国进修的奖学金吗？你父亲当年把你领回家，我看你没有了亲生母亲，怪可怜的。没想到，你竟然是个白眼狼！妈，你千万别这么说，我真的一直从心底里感激你的。但这件事他真的是个误会，你不要感激我，去感激你爸爸吧。他那个时候把你这个不明不白的女儿带过来的时候，对你有多么偏爱，你当我们都是黑眼瞎？你爸爸现在不在了，你还想在我们这个家？占便宜到什么时候？啊、嗯，妈，我一直拿您当亲妈看待的，也一直拿知晴当亲妹妹看待。闭嘴！你把知晴当亲妹妹，你还跟她抢男人，做出那样卑鄙的事情！我告诉你，知晴是我的亲生女儿，我不允许你再伤害她。现在开始，你给我从这个家里滚出去，从今往后。再没你这个不要脸的女儿知晴，我的日记本怎么会在这里、啊？姐姐的陆云真，你能听我解释一下吗？我的确一直在爱着你，但是我真的没有逼知晴走，请你相信我。小孩，你真的爱我吗？要不，我们结婚吧。不过有个条件，我们的婚姻不能让任何人知道。姐，我回来了。事情，你回来了。嗯，我在国外待的有些不习惯，最终还是决定回国发展。我都听云湛说了，你们已经偷偷结婚了，恭喜你啊！之前没有通知你，是因为……姐，这就是我希望的呀！只要看到你幸福，我就开心了。今天有消息传出。安兰的私生女被曝光了，她已经不适合做我们的项目代言人了。你去打印一份解约书送给她。还有，你今天知道了吗？如果下次再犯，你就不用来上班了。还愣着干嘛？还不快去！姐，你先忙工作，一会我找你。嗯、之前，一年前你突然离开。我一时无法接受，跟他结婚，只是为了惩罚他之前对你做的事。我会尽快处理好我和他的关系我还是不明白，一年前你为什么要出国
成全陆云战和那个小贱人。像陆云战这种男人，越是得不到东西，就一定要得到。就让严小安跟陆云战在一起吧。既然爸爸在世的时候，去的时候这么喜欢这个私生女，我们就让他再高兴几天。至于陆云战嘛，我随时都可以把他再抢回来。这事不能再拖了，我们一定要拿到盛田集团的控制权。严大秘书，安乐小姐，你是来送代言解约书的吧？今天早上我有女儿的事曝光以后，下午就有三家来送解约合同啊，也也是第四家，还有两部电视剧，包括现在正在拍的这部，还好才开机了三天，突然资方就亏大了。来吧，白老师，实在有点尴尬，不好意思，投资方昨晚撤资了，等。对不起，爸，你辛苦了。嗯，辛苦了，爸，再见。哎，实在抱歉，安安小姐，这次玉总也真的是迫不得已，请谅解。你道什么歉？你应该替我感到高兴。我现在满脑子都是我女儿，我终于可以有时间陪她了。倒是你，你最近怎么样？跟我们陆总有结果了吗？我可是一直在给你加油哦，安乐老师，您保重。那这么看来，一年前。放在他门口的日记本，就是你妹妹严之前一手自导自演的了。可是，你问我跟陆云战的婚姻如何？他毕竟是出了国，成全了我。一个女人想要完全得到一个男人，有很多办法。一个女人想要报复自己从小到大的竞争对手和情敌，那更是会不择手段。从今天开始呢，<咳>我基本上就算是告别演艺圈了。但是我却有一种。如释重负的感觉，是我的女儿给了我坦然接受一切的勇气。你知道你为什么可以吸引到我吗？因为在你身上也有一股这样的勇气。我一定会让你战胜，去战胜那个贱人。啊！你醒了？没事啊，医生说你只是贫血，需要休息。手机，怎么了？我要回家给陆云战做饭。傻姑娘，躺下。你哪儿都不许去，好好在这躺着。我去给你打饭，你在这待着。虽然她只是私生女，她会这么做都是因为她爱你了。我没有做错任何事情。你只是卑鄙而已。你是不是以为你可以打着爱一个人的幌子为所欲为？但是我真的没有避之轻走，请你相信我。可你知不知道你的严大秘书贫血？医生说她长期过度劳累，精神过度紧张。我没做错任何事情，我是不会提出离婚。
。陆总，恕我直言，你不是一个懂得珍惜的人。我跟他的事情，没有你操心。我的朋友不多，你的严秘书算一个。我安然对待朋友呢，一向就会负责到底。你在威胁我？如果你还当我是朋友，那这就是奉劝。有些事情你不了解。有些事情旁观者才看得清楚。帮我照顾好他，不要说我来了。这次公司跟你解约也是迫不得已，我会想办法补偿你。谢啦，陆总。我已经帮你跟陆总请过假了，医生也说你今天就可以出院了。谢谢你。叫我阿兰姐，你再休息一下，一会儿我带你去个地方。好，感谢。哎，你坐。哎，你坐。啊，你赶我坐吧。辛苦了，辛苦了。哎，阿凡姐，我的天呀、啊！对<笑>、啊，怎么样？我弄慢点，我弄慢点。我现在身边朋友不多了。姐，我小心，买鞋和雨伦一定要买的厚道。你也不在乎呀？啊，对，给你介绍个人，这是我好姐妹。你好。你看这，有成绩是合适的。得嘞。阿兰姐姐的朋友，那便是我的朋友，这都是我今年试过几的新款。今天我给华师已经给你服务，让我们一起来施展。夏薇，你知道吗？我看到一个人变漂亮的时候，我真的是激动的想哭。<笑>一个勇敢去爱的女人，首先要先学会爱自己。我接下电话。喂，姐，你来了。妈，坐吧。姐，累了吧？先喝茶。听说一年前你跟陆云战已经结婚了，做你妹妹也是云战的意思。妈，之前的事情就不要再提了。为什么不要提啊？人家做都做了，我还不能提了？妈，你闭嘴。严小安，你今天来了，我们就把事情说清楚。我知道。你跟这个陆云战现在的婚姻形同虚同虚设，我们之情已经回国了，希望你做做姐姐的，不要一错再错，赶紧离婚吧，好给知情腾位置。妈，姐，你不要生气啊，这不是我的意思啊。妈，无论陆云战的目的是什么，我们的婚姻都是双方自愿的。就算我们的婚姻有名无实，在法律上，我也是他的姐姐，我不想改变这个状况。严小安。我一年之前把你赶出家门，就知道你是个白眼狼。现在我知情回国了，我想再给你一次机会，没想到你给脸不要脸。还有，我跟你说，我们严氏集团会有盛田集团的股份，如果我开口，陆营战会怎么做，你心里清楚。姐，之前的事情我就不计较了，我就希望你跟妈妈你们能知情。一年前。那本日记本真的不是我故意丢在你门口的，所以对不起，一年前的事情跟我没有任何关系。陆云战怎么做，那是他的选择，我无法左右。但是这个婚，我不会离。姐，你，你来慢慢吃，我先走了。严小安，你今天赶出这个家门，以后永远不要再进来。我心中的家。是个充满爱的地方。对了
。这是因为一年前你把我赶出家门，陆云湛才会跟我结婚。我还没好好谢谢。真是养虎为患啊！志清，别生气了。他这种没爹没妈的贱种，怎么能跟你比啊？宋小安，你抢了我的男人，还在我面前耀武扬威，我要让你亲眼看着陆云湛娶我为妻。严道秘书，不知道我有没有这个荣幸可以请你吃个饭？严秘书。首先，我想先跟你道个歉。上次是我派人跟踪了你，不过你晕倒在我怀里，这也是意料之外的事。是我自己笨，没认出您就是陆总的发小和老对手。我承认，我刚开始和你接触是别有用心的。不过今天，我想诚心的和你交流。您是华海集团的总裁。有必要跟我交这个朋友吗？就算您另有所图，我也帮不了你什么。严秘书，我说话不喜欢拐木叫的，我喜欢你。可是你知道我？我知道你是陆云湛的已婚老婆，我也知道你和他的婚姻是有名无实的，我还知道陆云湛那个混蛋和你结婚就是为了折磨你，我甚至知道你同父异母的妹妹颜之琴对你做的那些不厚道的事情。哎。他们都说我们富家子弟口味刁钻，我当他们放屁。我现在只知道，我喜欢上了别人的老婆。你顺带还想做一次英雄救美？你生气的样子真好看。呃，不过你不用急着答应。我们华海集团最近还缺一个建筑设计总监，不知道严秘书你有没有兴趣？我没有兴趣，我没有兴趣去华海集团。也没有兴趣被你喜欢，更没有兴趣被别人自以为是的英雄救美。谢谢你的晚餐，我想我们不会再单独见面了。太美了，太美了！你刚才说话的样子太美了，严秘书，我决定了，我一定死皮赖脸的对你追求到底。如果你是想利用我来激怒陆总，我劝你还是放弃吧。我在他眼里一文不值。别傻了，严小安，你在他眼里值黄金万两。人呢？黄金万两呢我跟他，我不感兴趣。你惩罚我吧，我就罚你把这个客厅仔仔细细给我打扫一遍。你为什么要接受惩罚？谁规定了妻子就要无条件接受丈夫惩罚？你怎么那么贱？你是不是因为你这样做我就会可怜你了？你是不是因为你这样做我就会被你感动？你别做梦了，严之心已经回来了。你要做的就是跟我离婚，你要做的就是从我眼前消失，你懂吗？我说过，我没有做错任何事情，我是不会跟你提出离婚的。我愿意接受你的惩罚，我愿意被你折磨，这是我的自由。王总，请您过目
。我知道你也在给许巍做事。王总，其实不用解释，你给许巍做事，我不在意，而且希望你继续给他做下去。只要你把我给你的事情做好，价格好谈。明白，王总，明白，王总。妈，王总，露营站呢？陆总还没来。看什么看？来客人了！你一个秘书就这样傻站着，这就是你们公司的待客之道吗？我去给您泡茶。不用了。看来我不配让你这个总裁夫人来给我泡茶。伯母，是我们待客不周，给您道歉了。林展，我看你这个秘书不怎么灵嘛，这样做事丢的是盛天集团的脸。伯母，您别生气，还愣着干嘛？去泡茶。哎，不用了，林展，我今天来找你谈的事情，跟你这位秘书有很大的关系。看看吧，我们严氏集团拥有盛天集团百分之二十的股份，有些事情我不能坐视不管。现在盛天集团跟华海集团对滨海度假村项目的竞争正处于白热化状态，而你这位秘书却深夜跟华海集团的总裁私会，哼，让这样的卑鄙小人在你的眼皮底下瞒天过海，予取予求。林湛，伯母真的很替你担心呢、啊。伯母，昨天晚上严小安和许巍见面，我是知道的。他们俩其实只是朋友而已。哼，他们只是朋友关系吗？不用说，现在项目竞争正是敏感时期，他们两个孤男寡女深夜相会，难道就没有什么见不得人的事情吗？你，闭嘴！伯母，严小安是我的下属，这次的事情我也有责任。<笑>关于严小安和许巍的见面，我会调查清楚，给您一个满意的答复。林湛，伯母从来都是最相信你的。严秘书啊，做人要懂得见好就收，这个世界不是你想怎样就能怎样，明白吗？云湛，我走了。林、嗯、小安比想象的能量要大，陆云湛对他的态度已经有所松动。你要趁热打铁，免得夜长梦多。哼，林小安，你的梦该醒了。你今天回家吃饭吗？晚上我约了执勤，晚饭你不用做。那你今天晚上会回家吗喂，晚安，生日快乐。喂，李小安，说话呀。安安姐，今天晚上能陪陪我吗？伯母，那件事情调查清楚了，是许巍的从中作梗，严小安并不知情，但的确是让您费心了。云湛，你和严小安的婚姻关系，我是知道的。你叫我伯母是不是合适，值得商榷？不过、嗯、这个我不在乎。一年前我们叫知晴出国，才成全了那个忘恩负义的姐姐。知晴现在回来了，作为男人，你需要给她一个交代。妈，我跟林湛的事情，我们自己会解决
。我们之情从小就是心地善良，心里总是为别人着想，可不像某些人，为了达到自己的目的不择手段。妈，姐姐不是那样的人，她已经不是你的姐姐了。当姐姐的能做出那样的事情吗？伯母，我和之情的关系，您是知。我妈就是那样一个人，你不要在意啊。他说的对，那是我的问题。没有，是我对不起你，是我当时一时糊涂，没能勇敢的面对自己，而且我以为你跟我姐在一起会过得很幸福。云湛，你该不会再生我的气吧？不会，你回来了就好。云湛，你跟我姐离婚的事情可以不用着急，我会一直等你。我不会让你等太久的。云展，你不要怪我脸皮厚哦。下个礼拜天就是我的生日了，我知道你工作忙，不一定记得。你今天回家吃饭吗？云展，不知道你打算送我什么生日礼物呢看到我的美丽，这回特别喜欢你，你快你好，今天你好吗？哎，陆云夏，耶，唱歌。跟我走。哎，你谁啊？我走。你谁啊？你怎么回事啊？你从哪儿来你啊？你谁？干嘛呢？你们别打干嘛呢？从哪儿来的？上面动手啊？我是严小安老公。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日！闯我妈的门道你还有？跟我走。赶紧去拿，我要唱歌。跟我回家。你家？我的家？我的家？没人吃我做的饭，我的家；没人陪我看电视，我的家；没人陪我一起起床、一起上班，我的家。陆云湛，我觉得。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！陆总，你是我见过最聪明的人，而且你并不薄情。但是对待感情的问题，你比一般人还要糊涂。你没必要装作什么都知道的样子。我也不知道为什么。我挺喜欢这个女孩子的，你放心吧，我会照顾好她的
姐，姐，你怎么还在这儿啊？姐，你怎么还在这儿啊？你不知道林湛在外面给你安排了新的办公桌吗？林小姐，小姐，小心点。姐，我也加入咱们公司了。林湛非让我做建筑设计总监，你也知道我刚回国，正好没有事情做。啊，放那就好了。姐，咱们以后就是同事了。不关照哦。云湛说：“林海度假村这个项目呢，比较着急，让我跟他在同一个屋子里办公，这样效率会更高一些。”姐，看来以后秘书的工作我也要一起做了呢。你要帮我好好熟悉熟悉业务哦。他站在这里干嘛？他去自己办公的地方。姐，关于滨海度假村的项目你会比较熟悉，一会我找你对接。哎，严秘书，啊，您的位置在这儿严小姐您好，我呢再向您正式的介绍一下我自己，我是京城律师事务所的律师。这次来呢是受陆总的委托，来给您送房产赠与书，您可以看一下。也就是说，陆总要将这里的别墅赠与给您。后面的事情呢，咱们就按流程走就可以了。好，再见，严小姐。你回来了，我还以为你不会回来了。晚饭还没做好，你先休息一会儿。妈，你为什么要这样对我？这难道不是你想要的？这不是我想要的。严之晴已经回来了，办公室也没有你的地方。房子我也给你了，你到底想要什么？你到底想要什么？你知道我想要什么的。你做梦！陆云家，你弄疼我了。说你讨厌我，说你恨我，说你会离开我。三姐离开我之前，我是不会离开的。小安，我会有这么一天。上车，我们今天去北海市。北海市，那我要准备行李吗？不用。啊，云灿，<笑>哎呀，大老远让你跑一趟，辛苦了。呃，滨海度假村的项目不能再拖了，应该的，张总。啊，这位就是只闻其声不见其人的严秘书吧？张总您好。我呢，在电话里听到你的声音，总是好奇
，上面填美的是究竟出自哪一位女孩呢？请你理解啊！果然没让我失望啊！今天啊，我是特意叫云赞请你来的。咱们这个项目啊，没有你、啊、那可不行啊！啊，请吧，位。来了，哈哈哈哈好，今天啊，你们两位青年才俊啊，南路、北许，终于聚首一起了。高总，我们两位青年才俊，还需要您这位江湖大佬多带带路。哎，云赞，我就有话直说了，滨海度假村的项目对我来说很重要，我把徐总的华海集团也请进来进行投标，你不会有什么意见吗？能和徐总赢得高下，自然事情变得更有趣。好，我就喜欢你们年轻人这股冲劲儿啊！哦，对了，严秘书，上次你拒绝了我，这次我想重振旗鼓，再努力一次。哎，造也没有。严秘书是我的得力下属，你想要追求他，得看你能付出多少筹码。哈哈哈，有趣，严秘书，这个人呐、啊。一旦有魅力，那连神仙都挡不住啊！啊！张啸天这个老狐狸，事到如今跟我来这一出。今天你把方案再整理一遍，不要让许巍这个小混蛋钻了空子。你的追求者突然出现，你是不是很得意啊？我跟他没有任何关系。我是砒霜，他是蜜桃。严小安，我有我的生活。你有你的，我不是一个不识趣的人。我说了，我跟他没有任何关系。晚上我和这边几个投资人一起吃饭，我回来之前，你把方案整理好我为了增加方案的竞争力，我我把所有预算都下调了一点，还有其他。这是对你的惩罚。我没有做错任何事，谁都没有资格惩罚我。我有资格，是我老婆。如果我们之间，老婆也不算什么。林小安，为了让你，为了让你。姐，云湛在你这儿吗？你找他有事吗？我听说他来谈滨海度假村的项目，他那有事需要我，就自己开车过来了。你跟他住一个房间吗？他在里面，我有事出去的，你照顾他一下。姐，我来只是想和他聊聊工作上的事情。我这次来，跟他也只是工作上的关系。床面棒棒，如心睡前。我本来以为只有我们一个人睡
，找不到，找不到。叶社长，哎，你没有和陆云战那个负心汉在一起吗？曾经有一份真挚的爱情。薛总，大黄希望这部片子好了。有些东西，颜、嗯、之晴来了。那个小狐狸来了吗？哎，正正好，他们一对，我们一对 ，double days。薛总，我跟陆云站在一起是我自己的选择，他并没有勉强过我。无论您对我是否是认真的，谢谢你。但是，我心里只有他一个人。我知道，我之前对你是有一些唐突，但是我对你的好感，起码有百分之七十是真的。呃，至于你怎么看我，我还是很在乎的。要是陆云战他不在乎，那是他的失败。呃，我我其实不是这个意思啊，我从小就和陆云战认识，他那个，他其实不是这么不堪。至于至于感情的事儿。啊，陆云哦，这位是，您就是徐总吧？幸会，经常听陆总说起您。我是颜之晴，是盛天集团的建筑设计总监。哦，您就是颜二小姐吧？徐卫，你少在这里油腔滑调。我说错了吗？颜小安是颜大小姐，她的妹妹当然是颜二小姐喽。好狗不挡道，滚开！嗯，你可别瞧不起狗狗，狗狗怎么了？狗狗总比某些骚狐狸强多了。弱智，我们走。顾云战，我有正事儿跟你商量。我们公司现在急缺人手，我听说你们盛天集团人才济济，我听说有个建筑方面的天才竟然准备给你当秘书。那么这样，看在咱们多年交情的份上，你把他借我用一下，到我这儿工资三倍，最高待遇，怎么样？徐总，既然你看得上他，那就带走吧，反正在我这里也没什么用。离金标会还有一个月，我就借给你一个月，你满意吗？满意，仗义。啊，不过事先说好，如果我们的设计方案在竞标会上胜出，你可不能怪罪你的秘书啊。当然，如果你一定要开除他，我举双手欢迎啊。严秘书，难得徐总对你评价这么高，你就去救救急，帮帮他，好好做，不要丢了我们盛天集团的人。之前，严秘书，你可不要怪我，与其寄人篱下，看人脸色，还不如另起炉灶，正面出击。当然。我这边也是的确需要你这样的人才，不过我不在乎，我只想你在我这儿发挥出你真正的实力，帮我设计出一套崭新的设计方案。我简线舒滨海度假村的项目已经有半年多了，现在让他去华海集团帮忙，是不是有些不合适、啊？之前我刚从国外进修回来，相信你的能力一定不会出问题。徐总。在名义上，我还是陆云真的妻子。以后，还请您自重。朋友妻不可欺嘛。可是我真的搞不懂，陆云战这个小子到底何德何能，能让严秘书你如此的痴心不改？不过你放心，有我许巍在，以后一定不让你受委屈。委屈。同志们辛苦了，来吧！我们的口号是“干掉这三爷，我喊你说。来，咱们站起来。
事情，最新的设计方案应该没有问题了吧？嗯，基本上可以提交了，只是目前还没有收到。那就辛苦你和团队再加把劲了。我听说。我觉得胜利女神在向我招手哎，呃不对，我觉得严秘书，你就是我的胜利女神。还有时间，我感觉方案还可以细化。嗯，如果说我们这次真的打败了盛天集团，你在露营站那边，盛天集团不是因为我而存在的，我喜欢的只是露营站这个人。我了解他，他不会因为这件事记恨我的。我在他心里，只是一个不那么重要的人吧。嗯，完了完了，我又开始吃醋了。我找点水去喝喝，把醋味冲一冲啊。首先，我要表示感谢，感谢。盛天集团、华海集团对滨海度假村项目的大力支持。下面我来宣布本次竞标会的最终结果：华海集团。点赞呐！你把严秘书借给华海集团，有气魄，换作是我，我可不舍得。不过，华海的方案和盛天的方案那是截然不同的。看来严秘书在我这儿确实是屈才了。徐薇啊，你用的是什么计策？草船借箭？张总，我借的是可是一支穿云箭，顶得上千军万马。张总，您是不知道严秘书办事是有多认真。一个姑娘家家，昨天晚上连夜杀回公司，审核了几遍方案，又改了几个数据，这才放心回去休息。您说这样的人才，他处在哪儿？他不是个宝贝啊。只可惜有些人有眼无珠啊！云赞呐，云赞，我这儿啊也是一艘破草船，也急需穿云箭呐。<笑>那也得看他自己答不答应啊。行了，锦标会到此结束，晚上一起吃个饭。严秘书，赏官哦。<笑>徐总，嗯，谢谢你这一个多月以来的照顾。说谢谢的应该是我。严秘书，你是不知道我有多羡慕云战。哎，虽然希望渺茫，但是我还想问一句，你是真的不打算加入我们集团吗？你和陆云战之间总是要有个了结的。徐总，碰碰有气。严小安。我真他妈要被你迷住！唐总，该做的我都做了，这心里都半夜被严小安又折回去了。废物，滚！如果严小安还留在公司。那我在盛天集团就是个最大的笑话。放心，要除掉严小安，对我来说易如反掌。云战，这次我要求你召开董事会，你应该知道是什么原因吧？盛天集团这次参与滨海度假村项目竞标失败，我想你应该给在座的股东一个说法吧，或者应该这样问。把自己的秘书借调给对方集团参与竞标项目
。作为董事长，你这样做是不是有点太草率了？副总，这是怎么回事？真有这样的？这也太过分了，要死！虽然戒掉这件事情是公开发生的，但是这次竞标失败，我觉得严秘书你也是脱不了干系的。这事也太荒谬了，这种人留在公司恐怕不太妥当。陆总，我现在正式向公司提出辞职。这里还轮不到你说话，坐下。诸位，有个新的情况，我要跟大家汇报一下。今天上午，华海集团已经派代表来跟我们接触了。啊，华海集团正式向我们发出邀请，共同开发滨海度假村的项目。在我看来，这是我们盛天集团能够得到的最好机会，既能够继续参与滨海度假村的项目，还能减少投资风险，确保公司现金流的支出。那可太好了。我早就说过，单独拿下这个项目风险太大。华海集团如果要合作，那我们何乐不为呢？这样子，华海集团单独拿下这个项目，他也没这个实力，就是。所以他在我们合作。对对对，没错没错。无论我们是否和华海集团合作，我认为严秘书和此次竞标结果都没有关系。至于他需不需要辞职，更不是本次会议需要讨论的事情。关于和华海集团后续合作的事情，我会及时通报大家。感谢大家今天的到来。诸位辛苦了，陆总年轻有为，那我们这帮老家伙就等着当光了。严<笑>小安，陆云真的包你一次，包了一辈子，你以为他在董事长的位置就好过吗？要是你，就不会死皮赖脸待在这里。哎，不来这干点？你你你这这这这。我决定了，请允许我辞职。我都说了，这件事和你没有关系，你不用自作多情。虽然今天是这样一个结果，但这件事一定会对你造成不好的影响。我还是离开吧。之前让你走，你死赖着不走，现在在外面省点长是吧？我绝对不会去华海集团的。你还去你去哪儿？跟我没有关系，滚吧，滚除非你结婚，我不会辞职。盛天集团和我们严氏集团越来越貌合神离。如果你还搞不定严小安，不能让陆云战。死心塌地的娶了你，后面的事可就不好说了。林战，你知道吗？我在国外的这一年，其实一直很辛苦。志清，我当初就不应该让你离开，我一定会补偿你的。可是，可是现在你和我姐，我会处理好这个问题。我会一直等下去。姐，我怀孕了。姐，我知道我很对不起你，但是我是真的很爱很爱云湛。姐，以前你总是什么事情都让着我，我很感激你。所以一年前我把他让给你，可是现在，可是现在，姐，你最后再让我一次好吗？今天是云湛送我来的，他催我了
，姐，你不要怪他。志奇，我知道该怎么做了，你放心吧。姐，谢谢你。走，你来了。这一年来，谢谢你。这是你第一次为我挑的衣服。这可能也是我最后一次穿给你看了。我是个不善于表达的人，很早之前开始喜欢你的时候，我就把一切写在了日记里。后来的事你都知道了，我也不想再辩解什么了。这一年，能跟自己喜欢的人工作在一起，生活在一起，我很幸福。虽然有时候。你也会给我带来痛苦，但是现在想想，这也是幸福的一部分。有时候，我觉得如果能这样过一辈子，其实也还不错，但这是不可能的，对吗？吴明志，我现在真是想你。提出离婚，叶小安，你好卑鄙啊！你真的觉得你可以对我为所欲为吗？你不是一直想逼我提出离婚吗？那你的坚持呢？你的自我麻醉呢？你的倔强呢？人都有坚持不住的时候。我坚持不住了，但我还是会坚持喜欢你。你到底要怎样？你到底喜欢我什么？我我喜欢你对我发脾气，我喜欢你让我穿无论什么样子的衣服，我喜欢深夜给你做饭，我喜欢等你回家，我喜欢你对我不理不睬的样子，我喜欢你的一切。我宁可你恨我。我同意了，我们不再是夫妻了。我会立即去延迟前，这一切该结束了。我能去参加你们的婚礼吗？我想亲眼看到这一切的结束算你有良心，还知道找我这个你最好的朋友做我伴郎。不想做我马上换人。你是二婚，除了我谁稀罕呢？婚礼结束，赶紧给我滚蛋！你信不信我把你戒指扔了？哎，今天是悲喜交加，喜的是新娘不是严小安，悲的是伴娘也不是严小安，否则我可以错断。戒指我不要了，你现在给我滚。严秘书，你美得让人窒息啊！但是我今天可是悲喜交加，啊，喜的是新娘不是你，悲的是伴娘也不是你，否则我们……我以为你又消失。请伴郎到台上来一下，请伴郎到台上来一下。你等我一会儿，我马上回来。还以为你不会来了。一个是我前夫。一个是我妹妹，我当然要来。跟你离了婚，才感觉真正认识了你。不识庐山真面目，只缘身在此山中。我们都出山了。没想到你还有这么幽默的一面。以前被你欺负的很了，当然没心情幽默了。希望我们以后还可以做朋友。我们早就已经是朋友了，难道不是吗？恭喜你。
知情，恭喜你啊，姐，你怎么来了？我不能来吗？严小安，为什么到最后你还要来搅局？知情，你这话是什么意思啊？你为什么要在我的婚礼上故意和云湛做出亲密的样子？知情，你不要无理取闹。我无理取闹？你看看你刚才勾引云湛的样子，是谁在无理取闹？你别忘了，你和他已经离婚了，为什么还要做出这种下贱的事情？严小安，你能不能不要装痴卖傻了？我这些年真的受够你了！装痴卖傻，田知情，你真的怀孕了？我怀不怀孕关你什么事儿？我不在乎你是否真的怀孕，我跟陆云湛是否离婚，也不是你这些小伎俩能够左右的。说到小伎俩，田知情，这几年你对我做了不光彩的事。严小安，你个没爹没娘的私生女，有什么资格说我不光彩？我就是看不得你那副得意的样子。自从你刚进我们家那一刻起，我就看你不顺眼。爸爸在世的时候，凭什么对你比对我还好？就算你什么都比我优秀，你也是个野种。我告诉你，你那本让人恶心的日记本，就是我故意放在房间门口。一年前，我把陆云山让给你，就是为了让他恨你。这有什么好得意的？你的丈夫陆云山现在已经是我的了。严小安，你输了，输的彻彻底底。严小安。我这里有你跟许巍的不雅照片，和跟陆云湛的结婚证明。如果你敢再继续骚扰陆云湛，破坏他跟知青之间的感情，我就把这些东西都公布于众，让你无地自容，让陆云湛身败名裂。这里不欢迎你，你走吧。严小安。这可不像你啊！我就问你一句话，你还爱不爱陆云湛？如果真的爱一个人，也没什么好怕。云湛，这不是真的，你不要相信、啊！把他给我关了！把他给我关了！是谁啊？是谁啊？是谁做的？是我。这不是大明星安澜吗？你为什么这么做？是不是严小安让你做的？严小安呢？严小安，你给我出来！严小安，你给我滚出来！严小安，如你所愿。严小安，你为什么这么对我？你为什么这么对我？没有为什么，我只是不想再忍了。你拼了！啊！把他们给我撵出去！我安澜之所以能拿影后，是因为我文戏、武戏都擅长。严、嗯、小姐，严小姐，你没事吧？你这就要说你了，人家好心来参加你的婚礼，你怎么可以动手打人呢？哎，对了。我派人查过你去年去法国的留学申请，那个让你申请通过的设计方案好像是严小安严大小姐，这个难道也是他故意放在你门口的？二小姐，怎么，怎怎怎，严严严严，哎，严二小姐晕倒了，快快快快快来过！严二小姐，没事吧？我要你们，我要你们俩！我是严小安，我是陆云湛的秘书，也曾经是他的隐私我爱陆云湛，我愿意为他做任何事情。
。陆云战，你爱我吗？叶小安，我爱你。这么多年，我明明在心里一直喜欢你，却总是无法抓住你。我爱你爱的好辛苦，没爱过你，没该多好。但是现在，我想，爱上你是我最大的幸福。陆云战，你知道吗？从一开始我就相信，你一定会爱上我。叶山，我终于明白，一直以来我始终被你牢牢抓在手中。我叫严小安，我的爱情来之不易，但是他让我明白，爱一个人不能轻言放弃。老婆，今天回家吃饭吗？这是我给你做的三百六十五顿饭，今天开始，你看什么？晚上提前做饭。叶小，中午。你干什么你？最后那个，哎呀，这是过了。二场一笑，你出来啊！再见。嗯。三场二场，七进五次。干嘛？五秒钟，五秒钟。好，先生，先生，先生。八第一次。你干什么？再见。正好你前面前表现不对。三场二场，八进二次。嗯。嗯，笑的不好看。就是严小安说完那句话的时候，那个没笑的声音。没笑出来，看大家一遍。嗯。三场二场，八进四次。后面告诉我人，再来一遍。三十到二场，八进五次。好，过。哦。小许啊，天涯何处无芳草嘛，只有这根最难找。若是没了这根草，换根别的受不了。放走。哎呦，乖呀、啊，乖。好了，开始。